：“儿子，恭喜你，你终于离婚了。今天真是个大好日子，妈总算是盼到了。”老太婆，我离婚了，你至于这么开心吗？那当然了，妈知道这个消息后，一晚上兴奋的没睡好觉。你现在不仅自由了，最重要的是你还分到了那么多的财产。妈每天晚上做梦都在帮你想着这事呢。你可真是别有用心啊！我告诉你，我和我老婆离婚不是因为感情不和，也不是因为想要她的财产，而是因为其他的原因。我不在乎你离婚的原因是什么。我只知道你离婚分割财产的时候分到了两套房子，老太婆，我分到几套房子和你有什么关系吗？怎么没有关系？我可是你的亲妈，我听说你的两套房子中有一套靠近市中心的一所小学，还是个学区房，那正好你把这套房子送给你弟弟吧。你弟弟的儿子今年要上小学了，他想让孩子到城里上学，可人家要求必须要有房子，你那套房子不是刚好合适吗？简直就是久旱逢甘霖的及时雨啊！你是在做白日梦吗？那套学区房是我的。我凭什么要给你的小儿子？儿子，你不是已经有三套房子了吗？那么多房子你自己又住不了，你就给你弟弟一套吧。我相信你弟弟一家一定会非常感激你的。我看你真是老糊涂了，房子是一般东西吗？怎么能说送人就送人？再说了，我就算把那套学区房送给别人，我也不会送给你小儿子的。你怎么能这么说呢？我们不是一家人吗？一家人之间互相帮忙也是应该的。老太婆，实话告诉你吧，在我心里你们根本就不是我的家人。你还想让我给你小儿子一套房子，你就别痴心妄想了。你怎么能说我们不是一家人呢？你是我怀胎十月含辛茹苦生出来的，你弟弟也是你的亲弟弟，我们当然是一家人了。所以你就把那个学区房让给你弟弟吧。老太婆，你可真是能说会道啊！我告诉你，你说再多也没有用，我是不会把房子给你小儿子的，你就死了这条心吧。如果你还这样一直来烦我的话，那就别怪我，都不认你这个母亲。你现在已经没有老婆孩子了，难道你还想失去你的亲生母亲吗？你就不怕街坊邻居戳你的脊梁骨吗？你怎么有脸说是我的亲生母亲？你难道不记得当年对我做了什么吗？我八岁的时候，你和我爸离了婚，三天后你就改嫁了，法院把我的抚养权判给了你，所以我就跟着你到了改嫁的那户人的家里。然而从我去了那一刻起，我人生的苦难日子就开始了。那个老男人是个彻头彻尾的酒鬼，每次喝完酒后就故意挑我的毛病，不是打我就是骂我，而你就站在旁边看着他打我，不但不保护我，还帮他说话，说我就是活该。你自己说说，世界上有你这样当母亲的吗？你也不能怪我，你应该知道当时我是二婚，所以我是在别人屋檐下不得不低头啊。儿子，至少我当时没有选择抛弃你，不是吗？哼，你当初还不如抛弃我呢。你把我强留在你身边，还不是为了我爸那里每个月给的抚养费吗？你和那个老男人整天好吃懒做，也从不出去工作，就靠我爸每个月给的抚养费过日子。那些钱原本是我爸给我的，都被你和那个老男人花光了。后来我爸知道我在你们家里经常受委屈，就想接我走，但你们死活就是不肯。你还说要接我走可以。但必须要给你们十万块钱。最后我爸没办法，只好东拼西凑借了十万块钱给了你，然后才把我接回到身边。儿子，这一切都过去了，你还提他干什么？你现在的日子过得不是挺好的吗？那些事情你说过去就能过去了吗？你知道我后来是怎么过的吗？我爸把我带回来，几个月后就因病去世了。是我爷爷含辛茹苦才把我拉扯大。我到现在都还记得当时爷爷过的日子是多么的艰辛。他一个六十多岁的老人，每天要做两份工作，白天下地干活，晚上在家帮别人磨面粉，就是为了能让我生活的好一点。而你呢？作为我的亲生母亲，我父亲去世后，你对我不管不顾，甚至没有给我打过电话。世界上怎么会有你这么狠心的母亲？儿子，你怎么能说我没联系过你呢？你爷爷去世后，我去看望你，你忘了我当时哭得有多伤心吗？哼，你是来看我的吗？你是奔着葬礼的礼金去的。那天我爷爷的葬礼一结束，你们就把家里所有的礼金和家用电器搬走了，甚至连家里的桌椅也不放过，都被你们装进车里带走了。你说你们这跟强盗有什么区别吗？儿子，你误会我了，当时你年龄还太小。我怕你管理不了那么多的礼金和财物，所以我才帮你管理一下的。好了，从前那些陈芝麻烂谷子的事我们就别提了，还是商量一下你怎样才愿意将那套房子送给你弟弟。你就别白费口舌了。不管怎样，我也不可能把房子给你小儿子的，你就打消这个念头吧。还有你所说的陈年往事，我这辈子也不会忘记的。你也别指望我会原谅你。你现在已经妻离子散了，如果你再不好好珍惜我和你弟弟，你就彻底变成了孤家寡人了。我劝你好好考虑一下。老太婆，我实话告诉你。因为我之前身体不舒服，去医院检查后被诊断出患有不治之症。医生说我最多只能再活三个月。由于目前的治疗水平，目前尚无有效的治疗方案。这件事我没有告诉任何人，为了不拖累我老婆和孩子，我才向他提出了离婚。我已经写好了遗嘱，等我死后，我会把我所有的遗产留给我的老婆和孩子。总之，我是不会给你和你小儿子一分钱的。你说什么？你可真是狠心！你不想着把财产留给你的亲生母亲，却想着拱手送给外人，我怎么就生了你这个白眼狼？我告诉你，你弟弟的小孩马上就要上小学了，你今天必须把那套学区房送给他。你要是不听我的，今天我就赖在这里不走了，看你能拿我怎么办？你认为我还是以前那个小孩子吗？
，还想让我做什么都要听你的吗？我告诉你，你现在就滚出我家，别再在这里耍无赖了，否则别怪我报警抓你，以后你再也不要出现在我面前了。老太婆眼看儿子是要动真格的，于是只好灰溜溜的离开了。后来，牛仔的老婆得知牛仔是生了病才离婚的，便卖了一套房产，带着牛仔四处求医。经过妻子坚持不懈的努力寻医治疗后，牛仔终于得到了及时有效的治疗，身体恢复如初。牛仔又和老婆幸福的生活在一起了。